அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் ஷேடோ இது ரெண்டு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நல்லா கவனிங்க ஷேடோ அப்படிங்கிறது ஒரு நிழல் சரிங்களா இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி நிழல் வருதோ அது மாதிரி வார்த்தைகளுக்கோ பிக்சர்ஸ்க்கோ வந்து நம்ம நிழல் உருவம் கொடுக்க முடியும் ரிஃப்ளக்ஷனாக ஒன்றுமே இல்லை பிரதிபிம்பம் தான் நம்ம கண்ணாடியிலேயோ இல்லை நீர்லேயோ நம்மளோட பிரதிபிம்பம் விழுது இல்லையா அதை தான் உங்களுக்கு நான் இங்கே காட்ட போகிறேன் சரி இப்போ நான் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு ஸ்லைட் எடுத்திருக்கேன் இதில் நான் வந்து ரெண்டு விதமான வார்த்தைகளை நான் வந்து இன்சர்ட் பண்ணி காட்ட போகிறேன் கவனிங்க வேர்டை வந்து உள்ளே கொண்டு வரத்துக்கு ரெண்டு வழிமுறைகள் இருக்கு நம்மளுக்கு அப்படி தானே ஒன்று வந்து வேர்டு வேர்டு ஆர்டில் கொடுக்குறோம் இன்னொன்று வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் கொடுக்குறோம் ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு நல்ல பவரான டிசைன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேர்டு ஆர்டில் நான் வந்து ஏதாவது ஒன்று ரேண்டமாக நான் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் வச்சுக்கோங்க கிளிக் பண்ணி அக்கான்னு எழுதியிருக்கேன் இப்போ இந்த வார்த்தைக்கே நான் ஷேடோ உருவம் அதாவது என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா நிழல் உருவம் கொடுக்க போகிறேன் சரிங்களா சரி இதுக்கு நான் இதில் வந்து நிழல் இல்லை உங்களுக்கு தெரியுதா அதுக்கு எந்த விதமான நிழலும் இல்லை உள்ளே வேணால் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு கலர் அதாவது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் உங்களுக்கு அந்த ஷேடு தெரியுதே தவிர இந்த வார்த்தைகளுக்கு நிழல் உருவம் இல்லை நிழலும் இல்லை பிரதிபிம்பமும் இல்லை சரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் வேர்ட் ஆர்டில் கொடுத்தேன் இப்போ நான் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் கொடுக்க போகிறேன் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் என்ன உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பெரிய ஃபாண்ட்டாக கொடுத்தா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சரிங்க நான் பேஜ் கேர் கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு வந்து நல்லா போல்டாகவும் கொடுக்குறேன் சரி இப்போ ரெண்டு விதமான டெக்ஸ்ட் ஏரியா நம்ம கிட்டே இருக்குங்க ஒன்று வந்து வேர்ட் ஆர்டில் பண்ணது ஒன்று டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் பண்ணது சரி கவனிங்க இப்போ நான் வந்து ஷேடோ காட்ட போகிறேன் பொதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி இதை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு சைடில் ஒரு ஏரியா வரும் அதாவது எதுக்கு கீழேனா ஹோம்ங்கிற அடுக்கு கீழே டிராயிங்கிற அடுக்குக்குள்ள ஷேப் எஃபெக்ட்ஸ் ஷேப் அவுட்லைன் ஷேப் ஃபில் அப்படின்னு வந்து ஷேப்பு ஷேப்பு ஷேப் அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவுட்டர் லைனை தான் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அதனால் நல்ல கவனமாக இது நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்மளுக்கு தேவை ஷேப் எஃபெக்ட்ஸு கிடையாது சரிங்களா நம்மளுக்கு தேவை டெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட்ஸு அதை நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்போ நம்ம இதை டபுள் கிளிக் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஒன்று ஃபார்மெட் அப்படிங்கிறது புதுசாக உருவாகும் இதுக்கு முன்னாடி வியூ வரைக்கும் தான் இருக்கும் இப்போ ஃபார்மெட்டுங்கிற புது அடுக்கு உருவாகிருக்கும் இதில் ஒரு மூணு இருக்கும் பாருங்கள் டெக்ஸ்ட் ஃபில் டெக்ஸ்ட் அவுட் லைன் டெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இப்போ வந்து நான் காட்ட போகிறது என்னென்னா டெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட்ஸில் ஷேடோவும் ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் உங்களுக்கு நான் காட்ட போகிறேன் புரியுதுங்களா சரி இப்போ ஷேடோ நல்லா கவனிங்க நான் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டேன் இதில் நிறைய உருவங்கள் இருக்குது நான் இதில் ஏதாவது ஒன்று நான் கிளிக் பண்ண பண்ணேன் நான் அது பக்கத்தில் போகிறப்பே அதோட எழுத்துக்களோட மாற்றங்களை நீங்கள் கவனிச்சுக்கிட்டே வாங்க நான் இப்போ மூவ் பண்ணுறதை பார்க்காதீங்க நான் அந்த நான் மூவ் பண்ணுறதுனால எழுத்துக்கள் எப்படி மாறுதுன்னு மட்டும் கவனிங்க உருவங்களில் நிழல் உருவம் வருதா தெரியுதுங்களா வெரி குட் இப்போ அடுத்து பாருங்கள் இன்னர் லேயர்லாம் கொடுக்குறேன் அதாவது இது வந்து அவுட்டரு இது ஃபுல்லாக வெளியில் உருவங்கள் விழும் நிழல் உருவங்கள் இது வந்து இன்னரில் விழக்கூடியது தெரியுதுங்களா இதெல்லாம் உள்ளே அந்த கலர் வந்து கொஞ்சம் டார்க்காகவோ லைட்டாகவோ மாறிக்கிட்டே இருக்கும் புரியுதுங்களா இது அடுத்து லாஸ்ட்டாக ஒரு மூணு இது இருக்கு பாருங்கள் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவல் நிழல் உருவங்களை நல்ல ரியலிஸ்டிக்காக த்ரீ டி எஃபெக்டில் கொடுக்கக்கூடியது இது இது பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் வச்ச உடனே அந்த அக்கா பேச்சு கேரில் பாருங்க உங்களுக்கு உருவங்கள் தெரியுதா இதுதான் வந்து பர்ஸ்பெக்டிவ் பிக்சர் அதாவது த்ரீ டி லேயரில் வரக்கூடிய நிழல் உருவங்கள் சரி நான் இப்போ வந்து இது ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஓகேவா இந்த வார்த்தைக்கான நிழல் உருவங்கள் நான் வச்சுட்டேன் அடுத்து பாருங்க இந்த பேச்சு கேருக்கும் அதே மாதிரி தான் நான் வந்து டெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட்ஸில் போகிறேன் ஷேடோ கொடுக்க போகிறேன் சாரி டெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட்ஸில் போயிட்டு ரிஃப்ளெக்ஷன் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ இவ்வளோ நேரம் நான் உங்களுக்கு ஷேடோ சொல்லி தந்தேன் இப்போ ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லி தரப்போ இப்போ ரிஃப்ளெக்ஷன் நல்லா கவனிங்களேன் இப்போ ஃபஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ஷனில் நான் வச்சுருக்கேன் கவனிங்க ஃபஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ஷனில் நான் வச்ச உடனே உங்களுக்கு தெரியுதா பேஜ் கேர் கோரிய கீழே வந்து ஒரு ஒரு தண்ணி படலம் மாதிரி இருக்குது அந்த படலத்து மேலே வந்து அந்த எழுத்துக்கள் திரும்ப அதோடய பிரதிபிம்பத்தை காட்டுற மாதிரியே இருக்குது தெரியுதுங்களா இது தான் வந்து ரிஃப்ளக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க இது தான் வந்து உங்களுக்கு வெவ்வேறு வகையாக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது முழு உருவமாக அற உருவமாக இல்லை முழு உருவத்துலேயே வந்து அந்த வார்த்தைகளுக்கு கேப் வேணுமா இல்லை கேப்பே வேண்டாமா
சரி இது இப்போ புரிஞ்சிருச்சுங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஷேடோ இது வந்து ரிஃப்ளக்ஷன் அப்போது ஒரு வார்த்தையில் ஸ்லைடில் நீங்கள் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்குறீங்க கொடுக்குறப்ப பாருங்கள் வார்த்தைகளையோ இல்லை கம்பெனியோட லோகோவோ இல்லை டிசைனோ வரப்போ இன்னும் ரொம்ப அழகாக தெரியும் சரி இப்போ நீங்கள் வந்து வார்த்தைகளுக்கு தான் வந்து நிழல் உருவம் கொடுத்து பார்த்தீங்க பிக்சர்ஸ்க்கு ஏதாவது கொடுக்க முடியுமா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு புது ஸ்லைடு எடுத்திருக்கேன் நான் ஏதாவது கிளிப்பார்ட்லேருந்து ஏதாவது ஒரு பிக்சர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் சரி இப்போ இதுக்கு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு நிழல் உருவம் இருக்குது பின்னாடி தெரியுதுங்களா சின்னதாக ஒரு நிழல் உருவம் இருக்குது ஆனால் நான் இந்த நிழல் உருவத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல கொடுக்க சரி இப்போ இதில் ஏற்கனவே வந்து உங்களுக்கு நிழல் உருவம் இருக்குது என்ன பண்ணணும் இதுக்கு முன்னாடி டெக்ஸ்ட்டுக்கு தான் டெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுத்தோம் இது வந்து ஷேப்பு புரியுதுங்களா வித்தியாசம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து டெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட்டு இது ஷேப்பு பிக்சர்ஸாகவே இருந்தாலும் இது வந்து ஷேப்புங்கிற அடிப்படையில் தான் வரும் இதுக்கு தான் வந்து நீங்கள் இந்த எஃபெக்ட் கொடுக்கணும் எந்த எஃபெக்ட்டு ஹோமுங்கிற அடுக்குக்குள்ளே இருக்கிற ஷேப் ஃபில் ஷேப் அவுட்லைன் ஷேப் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த ஷேப் எஃபெக்ட்ஸில் வந்து பாருங்கள் ரிஃப்ளெக்ஷன் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் பிரதிபிம்பம் கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா இப்போ இதில் கவனிங்க உங்களுக்கு பிரதிபிம்பம் வருது தெரியுதுங்களா நான் ஒன்று ஒன்றா மாற்ற 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 உங்களுக்கு இப்போ புரியுதுங்களா எது எதுக்கு கொடுக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியணும் சரி இப்போ வந்து இது வச்சுருக்கேன் இப்போ தெரிஞ்சிருச்சுங்களா இது வந்து ரிஃப்ளக்ஷன் எப்படி விழுதுன்னு சரி இந்த இமேஜுக்கு அதாவது இந்த ஷேப்புக்கு நம்ம நிழல் உருவம் கொடுக்க போகிறோம் அதாவது ஷேடோ கொடுக்க போகிறோம் அதே மாதிரி தான் ஷேப் எஃபெக்ட்ஸ் போங்க ஷேடோ கொடுங்க ஷேடோவில் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான உருவங்களை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ கவனிங்க நான் இந்த பக்கம் நிழல் உருவம் வர மாதிரி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா இந்த இடத்துல கீழே பாருங்கள் இங்கே வந்து ஒரு நிழல் உருவம் தெரியுது அப்போ பார்க்கறதுக்கு ஒரு ரியலிஸ்டிக் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு கிடைக்குங்கிறதுனால தான் ஷேப் எஃபெக்ட்ஸில் நம்ம இதை கொடுக்குறோம் இது வந்து உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட்ஸில் வரும் இது வந்து உங்களுக்கு ஷேப் எஃபெக்ட்ஸில் வரும் ஸோ ஷேடோஸும் அண்ட் ரிஃப்ளக்ஷன் வந்து எப்படி இமேஜுக்கும் சரி டெக்ஸ்ட்டுக்கும் எப்படி மாறுபடுது அப்படிங்கிறது புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கீழே மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி போன வீடியோவுக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து அதை கண்டினியூஸாக பார்த்துருந்தீங்க ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக பார்க்குறவங்களுக்காக தான் நான் இந்த அடுத்தடுத்து வீடியோஸை நான் போடுறேன் ரொம்ப தெளிவாக போடணும்னு தான் மெதுவாக போடுறேன் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி